Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang Trong trình bình luận ngày hôm nay Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới Sau tháng 4 thì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng biết là một loạt những thông tin không mấy vui vẻ dành cho nước Mỹ Nhưng là dự báo cái giá trị đồng đô la sẽ giảm tới 20% trong một vài tháng tới Và thế khó khăn cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để giảm tức là giảm về lãi suất hay là tăng lãi suất trong bối cảnh hiện tại. Bên cạnh đấy thì Hoa Kỳ khó có thể ngăn cản sự sụp đổ, ngăn cản, ngăn chặn ấy, sự sụp đổ của ngân hàng. Còn về câu chuyện phản công của Ukraine, nó chỉ đòn tâm lý chiến. Chứ Ukraine không đủ về nguồn lực và khí tài để thực hiện tấn công vào Nga và không thể chọc thủng những phòng tuyến của Liên bang Nga được. Trò chơi tâm lý chiến và trò chơi báo chí của phương Tây không làm thay đổi về cái tinh thần chiến đấu của lực lượng vũ trang Liên bang Nga cùng với lại lực lượng Đông Hoàng Nơ Thậm chí còn thể hiện sự chia rẽ giữa lực lượng Hoàng Nơ với lực lượng của Nga Trong suốt mấy tháng gần đây Và đến bây giờ đưa ra kịch bản là lực lượng Hoàng Nơ chuẩn bị rút quân khỏi Đó là Bắc Mút vì thiếu đạn pháo Thế mới biết rằng truyền thông phương Tây đã đưa ra những kịch bản nhưng mà sai với đối tượng Sử dụng con đường truyền thông để đạt được yếu tố chính trị của mình cũng là truyền thống của Hoa Kỳ Giật dây đảo chính Thay đổi chế độ Cũng là truyền thống của nước Mỹ Nhưng nó không còn hiệu quả nữa rồi Đúng không? Số phận của Ukraine đã được định đoạt Tình hình ở châu Âu thì đang rối ren Bởi các cuộc biểu tình bạo loạn quy mô lớn Còn vấn đề của Ukraine ngày hôm nay Thì ông Zelensky đang trước cái ngưỡng cửa Đó là cái chết cận kẻ Một là từ chức sớm Hoặc là bỏ nước ra đi Họ đã đầu hàng vô điều kiện Nếu không sẽ có một Maidan mới Hoặc lực lượng quân đội của, của Ukraine Sẽ thực hiện đảo chính Và cái chết treo cổ sẽ dành cho ông Zelensky Bên cạnh đấy ngày hôm nay Mỹ còn có một cái rủi ro vỡ nợ Vào ngày 1 tháng 6 Tức là phạm vi tháng nữa Bộ trưởng tài chính của Mỹ Cho biết là Mỹ có thể Không còn khả năng thanh toán nợ Vào ngày 1 tháng 6 Nếu quốc hội không giải quyết vấn đề trần nợ Cho nước này trong thời gian À, trong trong thời điểm hiện tại Sau khi xem xét các biên lai thuế liên bang gần đây Chúng tôi ước tính Mỹ không thể tiếp tục đáp ứng tất cả những nghĩa vụ thanh toán nợ của chính phủ Vào đầu tháng 6 Sớm nhất là ngày 1 tháng 6 Nếu quốc hội không tăng hoặc là đình chỉ trần nợ trước thời điểm đó Xin nên dẫn, dẫn bức thư của Bộ trưởng Tài chính Mỹ gửi Chủ tịch Hạ viện McCarthy về việc này Bà cảnh báo ngày ngày thực tế của Bộ Tài chính Mỹ không còn khả năng thanh toán nợ của chính phủ. Đúng hạn Và đầy đủ có thể chậm hơn vài tuần so với những ước tính. Vị Bộ trưởng lưu ý là nguyên nhân xuất à, xuất phát từ số tiền chính phủ liên bang thu được và số tiền chi tiêu là khác nhau. Bà cho biết là sẽ tiếp tục cập nhật cho Quốc hội Mỹ khi mà có thêm thông tin nhưng mà nhắc lại là các nhà lập pháp buộc phải hành động càng sớm càng tốt. Nếu không thì sẽ là vỡ nợ. Từ những bài học trong quá khứ chúng ta hiểu rằng chờ đợi đến phút cuối cùng mới tính, mới, mới đình chỉ hoặc là tăng trần nợ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động à, tiêu cực đến xếp hàng tiến dụng của Mỹ. Văn phòng, ngân, văn phòng ngân sách của Quốc hội cũng cập nhật dự báo vào dự báo nói hiện là có rủi ro lớn hơn nhiều so với tài chính sẽ hết tiền vào đầu tháng 6. Nợ công của Hoa Kỳ ngày hôm nay theo Reuters thì trần nợ công của Mỹ hiện tại ở mức là 31 31.400 tỷ USD. Lần gần nhất của Mỹ nâng trần nợ công của nước này là vào tháng 12 năm 2021. 31.400 tỷ đô la anh chị Một con số khủng khiếp Nhưng với anh em Mê Tây ở đây là bình thường Bởi vì Mỹ có máy Có cỗ máy in tiền mà. Nhưng mà cỗ máy in tiền hiện tại đang bị hỏng hóc Do đó là Liên bang Nga Mạnh mẽ quá Đây là một kịch bản rủi ro toàn diện cho đồng minh chưa Hoa Kỳ đấy. Muốn uh, thực hiện Ukraine để phá hoại Nga Nhưng mà sẽ không thành công được Ukraine khó có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga khi mà phản công. Mỹ thì đang đắm đuối vấn đề tài chính. Đang khó khăn về việc tuyên bố bảo vệ đồng minh. Tuyên bố là bảo vệ Hàn Quốc. 
tuyên bố là bảo vệ Philippines tới cùng nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ đang tự bảo vệ mình còn chưa xong thì làm sao bảo vệ được đồng minh Ukraine có thể gặp khó khăn khi chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga do hệ thống công sự dày đặc xin nên dự đoán quân đội của Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga được xây dựng ở vùng Giao Ria trong 6 tháng qua phương tiện truyền thông này đã trích dẫn Hình ảnh vệ tinh cho thấy là một hệ thống rộng lớn gồm các mương chống tăng, chứa ngại vật, bãi mìn và chiến nào. Trong một thông cáo báo chí thì CNN mô tả hệ thống phòng thủ của Nga là công phu và kéo dài hàng trăm km. Theo phương tiện truyền thông nước này thì chúng có thể sẽ đặt ra một thách thức lớn cho các lực lượng Ukraine trong trường hợp xảy ra một cuộc phản công đã được dự đoán trước đó của Kiev. Những hình, ảnh, những hình ảnh cho thấy là chia sẻ của những nhà phân tích với Reuters cho, cho thấy là các vị trí của Nga tập trung nhiều nhất ở gần tiền tuyến ở khu vực Giao Ria, phía đông nam của Ukraine. Trong khi kế hoạch của Ukraine thì rất muốn phá hoại cây cầu Krum, cô đập Krum với phần còn lại của Nga. Số lượng binh sĩ và khí tài thì không có, nhưng mà thích bàn luận về cái nơi khó khăn nhất đối với đại Ukraine là chọc phòng chọc thủng phòng tuyến của nga ở tại miền nam. Trong khi miền đông thì quân đội của ukraine đấy không thể thực hiện được các đòn đó là tấn công để phá hoại liên bang nga đấy. Phương tây này phương tây đã có một hành động phản bội ukraine khi không chấp nhận nước này vào nato và eu. Nhưng phương tây thấy rằng may mắn đúng đắn khi mà chưa kết nạp nato à, ukraine vào nato chứ nếu kết nạp vào rồi thì bản thân NATO ngày hôm nay không biết có thể kích hoạt được điều năm hiệp ước không. Hay là toàn bộ biên bay màu sau đó chỉ 30 phút khi quyết định đối đỏ với gấu Nga. Cựu cố cựu, cựu vấn, một cựu cố vấn của Lầu Lâm Góc cho biết là phương Tây đã phản bội lợi ích của Ukraine khi từ chối chấp nhận nước này vào NATO và vào Liên minh châu Âu. Vào Liên minh châu Âu thì không bao giờ vào được và vào NATO thì càng không. Vì phương Tây đều hiểu Nga là một quốc gia như thế nào. Các đồng minh đã hoàn toàn phản bội lại Ukraine. Họ không nhận Ukraine vào NATO nữa, không kết nạp vào EU nữa. Vì sao phải lịch sự với họ? Đằng nào họ cũng không kết nạp. Thế thì phải hiện thực hóa các lợi ích của mình. Hoa Kỳ sẽ không cho tiền này, không cho vũ khí đến hè là mọi chuyện sẽ kết thúc. Không có tiền, không có tiền đồng nghĩa với việc không thể trả lương hưu. Mọi ở mỗi một tháng chúng tôi cần 4 5 tỷ. Biết lấy đâu ra để mà trả? là kết quả cuối cùng cho lực lượng vũ trang Ukraine và sự sụp đổ của chính quyền ông Zelensky và đầu hàng vô điều kiện trước Liên bang Nga. Trước đó thì ông cũng đưa ra dự đoán về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Tổng thống Ukraine Zelensky, người đang phá hủy đất nước từ bên trong. Theo ông thì nước Cộng hòa đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Tổ hợp kinh tế quốc gia đang xuống cấp, hoạt động kinh doanh thì đang suy thoái. Mà tham nhũng thì ngày càng gia tăng Binh sĩ Ukraine luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi và phản bội bởi chính quyền ông Zelensky Đây là những vấn đề cấp bách đối với tập thể phương Tây Nhưng cấp bách hơn là quyền lợi của Mỹ và châu Âu Quyền lợi của mỗi quốc gia Họ đang cần phải bảo vệ cái điều đấy Trong khi đó sang tháng 5 thì người ta đang sống lại về một hình ảnh Thảm họa diệt chủng đến từ hậu cách mạng Maidan Và trong suốt quá trình 9 năm diễn ra từ năm 2004 đến bây giờ Thì người đứng đầu, đứng đầu Grum chia sẻ Là những kẻ giết thường dân ở Odessa Sẽ phải chịu sự trừng phạt Người đứng đầu Grum Người đứng đầu Grum cho biết Là đã xác định danh tính của những kẻ sát đại dân thường Trong nhà công đoàn vào Ngày 2 tháng 5 năm 2014 Và chúng chắc chắn sẽ bị trừng phạt Vì tội ác của mình Vụ giết người hàng loạt ở Odessa Đã cho thấy rõ bản chất khủng bố của chế độ kỹ ép trên thực tế đó là một vụ giết người theo nghi thức bởi vì chủ nghĩa vất xít không chỉ là một hệ thống chính trị và những sợ và chứng sợ Nga không chỉ là biểu hiện của sự thù địch quốc gia đó là một sự uh, sùng bái hận thù và cái chết là tôn giáo của một quốc gia khủng bố. Ông lưu ý rằng là chính quyền kỹ ép đổ lỗi cho các nạn nhân của uh, của tấn công thảm kịch ấy. Còn... Còn thủ phạm được uh, tuyên bố là những anh hùng Và những người đấu tranh chống lại chủ nghĩa ly khai Nhưng chắc chắn những kẻ chịu trách nhiệm Về những người thiệt mạng ở Đô Sa Sẽ phải trừng phạt 
Những kẻ tham gia vụ giết người trong nhà công đoàn đã được xác định danh tính. Theo báo cáo của phương Tây, phương tiện truyền thông, thì một trong những tên khốn đã bị tiêu diệt trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Một kẻ bất nhân trong số này dù ở đâu cũng phải nhớ rằng quả báo là điều không thể tránh khỏi. Những thảm họa diễn ra ở tại Ukraine trong suốt 9 năm, phương Tây hoàn toàn nằm ngược. Họ không quan tâm đến những sự thiệt hại và mất mát đối với lại Ukraine. Hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Trong khi đó thì châu Âu và Mỹ sẽ đối mặt với lạm phát cao trong năm nay. Và đây là một kịch bản thảm họa cho Mỹ và đồng minh khi mà họ sử dụng tất cả mọi biện pháp để cô lập Nga, để làm suy yếu Nga. Thì chính họ đã rơi vào cái bẫy mà Điện Kremlin đã tương kế tiểu kế từng bước dẫn dắt phương Tây xa lầy ở đầm lầy Ukraine ngày hôm nay. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ tiến không được, rút quân không sau. Tiếp tục hỗ trợ thì cũng chỉ là nhỏ giọt. Bởi vì còn bảo vệ quyền lợi của chính mình, an ninh của chính mình nữa. Đại đa số các nhà kinh tế của diễn đàn kinh tế thế giới dự đoán là lạm phát cao hoặc là thậm chí rất cao sẽ tấn công châu Âu và Mỹ trong năm nay căn cứ vào dự báo của các nhà kinh tế hàng đầu vào tháng 5 năm 2003 được đăng trên website của tổ chức các chỉ số lãi suất cho vay này cho vay chung ấy bắt đầu đi xuống những lạm phát cơ bản ổn định hơn so với dự đoán của nhiều người động lực này đặc biệt mạnh mẽ ở châu Âu Hoa Kỳ nơi đại đa số các nhà kinh tế đang hàng đầu ấy. Lần lượt là 90% và 68% đang chờ đợi mức lạm phát cao hoặc là rất cao trong năm nay. Chỉ 14% chuyên gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tin rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với lạm phát cao. Tăng trưởng kinh tế ở châu Lôn mà nhìn xuôi hoài thì hơn 90% các nhà kinh tế hàng đầu mong đợi mức tăng trưởng kinh tế ít nhất ở mức vừa phải ở cả Đông Đông Á và Thái Bình Dương Nam Á. 3 phần 4 các nhà Kinh tế hàng đầu vẫn chờ đợi mức tăng trưởng yếu hoặc rất yếu của châu Âu, thậm chí là không thể. Khi mà xung đột vẫn còn tiếp tục đó là diễn ra. Đây là những cái tổn thất mà tập thể phương Tây muốn làm suy yếu Nga thì họ đang tự làm suy yếu chính mình. Họ tìm mọi cách để làm sao Nga có thể bị sụp đổ. Thì phương Tây đang trên đà sụp đổ. Trong những ngày vừa qua thì Nga vẫn thực hiện những cái cuộc không kích quy mô lớn vào trong Ukraine để phá hủy kho nhiên liệu cùng với khí tài của phương Tây viện trợ. Nga tấn công tên lửa quy mô lớn phá hủy kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine. Điều này nó kèm theo cái việc mà tài chính bị sụt giảm của phương Tây. Họ khó khăn có thể tiếp tục tăng viện cho Ukraine được. Mặc dù dự trù của phương Tây vẫn tiếp tục chi viện cho Ukraine nhưng mà những dự báo chi viện không mang lại kết quả tốt đẹp cho Ukraine. Vì cái mà Ukraine đang cần là lá chắn phòng thủ Thì Ukraine hoàn toàn không đáp ứng Quân đội của Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn Nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Ukraine Làm giảm, làm giảm đoạn Làm giảm đoạn ấy, Việc sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này Bộ Hồ Nga cho biết Lực lượng vũ trang của Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn Bằng vũ khí chính xác tầm xa Được phóng từ trên không và trên biển Nhằm vào tổ hợp quân sự công nghiệp của Ukraine Bộ Hồ Nga cho biết và tất cả mọi mục tiêu đều được đánh trúng và phá hủy. Đây là một tổn thất rất lớn đối với Ukraine trước cuộc phản công được định đoạt trước. Nhưng cuộc phản công đến bây giờ ta thấy nó lại là đòn tâm lý. Những câu hỏi lớn về cuộc phản công của Ukraine đang được đặt ra cho các nhà chức trách. Giữa bối cảnh giao tranh ở Bắc Mút vẫn tiếp diễn sau nhiều tháng, cả Nga và Ukraine đều cạn kiệt lực lượng và hỏa lực để giành từng mét đất trong thành phố. Hiện chưa rõ là liệu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của hai bên hay là không. Nga đã sẵn sàng cho cuộc phản công của Ukraine này các nước phương Tây thì huấn luyện và cung cấp vũ khí mới cho Kiev. Tuy nhiên thì thời điểm chiến lược và địa điểm thực hiện chiến dịch thì chưa có rõ. Ukraine sẽ không công khai các thông tin về chiến dịch thực hiện phản công trong thời gian tới. Ukraine đứng trước sức ép giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát như là một giải pháp để chứng minh cho phương Tây về hiệu quả khi họ đang hỗ trợ hàng trăm tỷ USD cho quốc gia này. Đó là một chiến dịch mà chính Ukraine cũng phải chịu một số tổn thất hoặc là phải từ bỏ một số vùng lãnh thổ, chẳng hạn như là Bắc Mút. Bất kỳ cuộc phản công nào cũng đều liên quan đến nhiều chiến dịch kéo dài hàng tuần và thậm chí là hàng tháng giữa bối cảnh giao tranh giành Bắc Mút vẫn đang tiếp diễn, chưa có hồi kết. 
Ukraine muốn có những cuộc phản công để chứng minh cho phương Tây về tinh thần chiến đấu của họ. Vũ khí phương Tây tác động đến Ukraine thì số lượng khí tài phương Tây đang viện trợ cho Ukraine không thể giúp cho Ukraine thực hiện được một cuộc phản công quy mô lớn. Thậm chí nó sẽ trở thành những thứ bia đỡ đạn trước lực lượng hỏa lực của Liên bang Nga. Thế còn ở tại ở tại 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 Pháp, cùng với quốc gia châu Âu thì đang biểu tình bạo loạn Tức là sự bất ổn của châu Âu ngày càng lớn. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục duy trì nhịp độ hỗ trợ cho Ukraine. này. Trong quá trình sử dụng thì Nga đã dùng vũ khí mồi nhử để đánh lạc hướng phòng không của U cả. Mà sử dụng vũ khí mồi nhử thì Ukraine không thể tưởng tượng được rằng là Nga lại có thể huy động một lực lượng máy bay lớn như vậy. Vụ tấn công mới nhất của Nga nhằm vào thành, vào một thành phố đó là Marokrat. Dường như là cho thấy là chiến thuật mồi nhử của Nga nhằm đánh lạc hướng phòng không của Ukraine. Nga tuyên bố là phóng tên lửa hành trình nhằm vào cơ sở quân sự Ukraine làm suy giảm năng lực phản công của Kiev trong thời gian tới. Giới chuyên gia nhận định để đánh trúng mục tiêu đối phương một cách hiệu quả nhất Nga dường như đã sử dụng chiến thuật mồi nhử. Trước cuộc tấn công của Nga thì Nga đã huy động một dàn máy bay ném bom hùng hậu. Theo một số nguồn tin thì con số này là 9 chiếc Tu-95 và hai chiếc tu 160. Mặt khác thì Nga nói rằng là họ tấn công mục tiêu Ukraine cả từ khí tài trên không và từ trên biển, từ trên không trên biển. Nga xuất kích máy bay dường như chỉ để khiến phòng không của Ukraine bị đánh lạc hướng. Một khả năng khác là các máy bay ném bom của Nga chỉ phóng đạn trơ, đạn không có đầu chứa thuốc nổ để các hệ thống phòng phòng vệ của Ukraine ồ ạt xuất kích đánh chặn. Theo các nguồn tin thì một số máy bay của Nga đã phóng ra tên lửa đó là KH-55 không có đầu đạn sau đó à, sau khi các máy bay sẽ bay và tên lửa mồi nhử của Nga à, thu hút sự chú ý từ phòng không của Ukraine thì các tên lửa phóng từ trên biển hoặc là trên không đã xuất kích là loại chính xác à, loại à, chính khác đó là không đối đất ấy, là KH-101 được phóng ra và tập kích vào mục tiêu quân sự của Ukraine đây được gọi là quá trình đổi chiến thuật Đến từ Liên bang Nga và làm cho Ukraine khó có thể đối đầu được với nó. Sự thiệt hại của Ukraine ở trên chiến trường thì rất lớn trong suốt nhiều tháng giao tranh và hơn một năm diễn ra xung đột. Thì người ta chỉ, chỉ thấy là phương Tây cứ tiếp tục viện trợ và xả ra vũ trang và Ukraine vẫn tiếp tục bị suy kiệt về mặt nhân lực và khí tài phương Tây. Trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine không có nơi được gọi là bình an để cất giấu khí tài. Để bình yên cho đó là số, à, những vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Không có sự bình yên đấy. Sau hơn một năm diễn ra xung đột người ta mới thấy những gì mà phương Tây đang ca ngợi bằng cỗ máy truyền thông khổng lồ của mình. Nó cũng chỉ là quá trình phơi bày về tội ác diệt chủng của tập thể phương Tây. Trong cái kế hoạch ăn cướp toàn cầu ủng hộ cho chủ nghĩa dân tộc đoan, chủ nghĩa tân phát xít và chủ nghĩa khủng bố. Vẫn thực hiện con bài cách mạng màu giật dây đảo chính là truyền thống của Mỹ. Nhưng truyền thống đó cho đến ngày hôm nay đã bị chính truyền thông phương Tây tự phơi bày cái điều đấy. Để phần còn lại của thế giới thấy đây là cơ hội để kết liễu thế giới đương cực và mở ra một kỷ nguyên đa cực toàn diện. Con đường để phục hồi thế giới đơn cực không còn nữa. Vị trí Hoa Kỳ làm bá chủ thực sự nó đã mất. Và bây giờ Hoa Kỳ đang cố gắng cùng đồng minh để giành giật lại cái ngai vàng đấy. Nó đã mất rồi. Cơ hội nào dành cho Mỹ bây giờ? Cơ hội đối đầu trực tiếp thì phải hỏi gấu Nga. Trong thời trạng thái hiện tại có vui vẻ hay không? Đổ bộ quân đội vào trong UK là con đường tự sát của phương Tây vậy thì đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.